Este fin no me pertenece link del creador en la descripción. Comienzo debo decir que mi vida no fue muy buena que digamos, yo soy Naruto Uzumaki hijo mayor del cuarto Okage Minato Namikase y Kusina Uzumaki, cuando tenía 3 años la aldea de Konoha la aldea más poderosa de todas ubicada en el país del fuego había sido atacada por el Kyubi uno de los 9 Bijus criaturas de gran tamaño y poder que están repartidas por los 5 continentes elementales, había sido liberado por dos hombres, uno tenía una capucha negra y el otro tenía unas ropas extrañas junto a una máscara que cubría la mitad de su cara y unos lentes rojos que ocultaban su rostro, después de que mi padre lograra detenerlos a ambos, fue en busca de mi madre quien había dado a luz a mis dos hermanos llamados Menma y Naruko, mi padre tomó a mis hermanos y fue hacia nuestra casa donde estaba yo siendo cuidado por mi abuela Tsunade y mi tía Hiraiya dos integrantes de los tres legendarios Sanin, mi papá nos llevó al centro de la aldea y pude ver a mi madre tratando de detener a la gran bestia diamantina, mi padre nos puso a mí y a mis hermanos en una roca mientras que yo solo veía confundido y con miedo, pero ese miedo creció al ver que un gran espectro desfigurado y aterrador, por un momento pude ver cómo este movía un poco su ojo, lo cual me aterró por los gritos y lamentos que podía escuchar en mi cabeza y solo me desmaye, yo un niño de solo tres años había visto a la muerte frente a él, desperté en una camilla de hospital muy agitado, mis padres estaban a un lado mío dormidos y al sentir el retumbo de la camilla se despertaron y al verme se lanzaron hacia mí abrazándome como si no quisieran que me fuera, cuando cumplí los seis años no que mis ojos se volvieron rojos con una pupila rasgada, mi cabello antes dorado tenía las puntas de color naranja, mis dientes poco a poco se transformaron en unos colmillos de un animal salvaje, le expliqué esto a mis padres y ellos tuvieron que decirme la verdad de lo que pasó aquella noche, mi padre al usar ese tal espectro aterrador que sellara el 50% del chakra del que hubiera mi hermano Menma y el otro 50% en mi hermana Naruko, mientras que a mí me tuvo que sellar el alma y cuerpo de ese gran zorro, claramente yo tenía miedo pues con solo pensar que tener a una bestia de más de 100 metros dentro de mí y que ese tal Shinigami le dijo una profecía que uno de nosotros se convertiría en ese niño de la profecía, aún así no les importaba quién de nosotros fuera ese niño así que seguimos teniendo una vida normal pero, como dicen por ahí, todo lo que tiene un principio tiene un final, Play la noticia de la masacre Uchiha se extendió como polvo en la aldea, cuando me enteré de esto fui rápidamente al recinto Uchiha a pesar de que los ninjas me decían que no pues yo estaba preocupado por mis dos los únicos y mejores amigos Sasuke y Suki Uchiha, ambos tenían la misma edad que yo solo que eran un poco más bajos, mientras que con Mikoto pues ella era como una segunda madre para también murió caí en una gran depresión, una vez cuando iba a una tienda a comprar un recado de mi mamá pude ver a Sasuke y Suki, los saludé y no me devolvieron el saludo algo que no hacían, después de eso nunca los vi y eso me hacía pensar que había perdido a mis dos únicos amigos en toda la aldea, un año después las cosas empeoraron para mí, mis hermanos a la edad de cuatro años despertaron aquel chakra naranja lo cual me dio algo de orgullo solo que días después mis padres dejaron de ponerme atención y eso me entristeció pues pensaba que ya no me querían pero aún seguían dejándome un plato de comida pero eso no cambió lo siguiente poco a poco notaba las miradas de odio y desprecio de los aldeanos yo no sabía el por qué pero de repente un aldeano tiró una botella de vidrio a mi cabeza lo cual causó que cayera en el suelo y luego todos los aldeanos se lanzaran hacia mí para golpearme y así comenzaron un sinfín de palizas y maltratos de los aldeanos pero estas palizas haciéndolas más dolorosas al punto de dejarme tirado en el suelo desangrándome, fin un track cuatro años, cuatro malditos años soportando todo ese infierno, si no fuera por mi abuelo y en el tercero caje alguien muy serio y reservado quien solo toma la forma de un abuelito que consiente a su nieto todo el tiempo, él siempre pagaba el hospital con tal de mantenerme vivo, pero gracias a las constantes reuniones en la torre o caje no le daba tiempo de estar ni dos segundos conmigo ya, no lo soportaba la última paliza casi me mataba así que solo tomé mis cosas junto a una foto de mi familia, volteé hacia una de mis ventanas y mire por última vez a mis hermanos y mis padres que los estaban entrenando en el chakra del Kyubi, ya estaba atardeciendo así que me fui rápidamente corriendo entre los techos con el poco entrenamiento que me había enseñado mi tía Jiraiya o el nuevo apodo que le puse cuando la encontré en los baños termales, sabia pervertida, antes de que me fuera fui hacia la torre o caje a la oficina de mi tía Jiraiya junto a mi abuelo que en eso momentos parecía un zombie, les expliqué que me iría por un tiempo de la aldea para poder entrenar, claramente ambos se preocuparon por lo que me podría pasar así que mi tía Hiraiya se ofreció a entrenarme en el monte Myoboku pero yo 
me negué ya que yo quería entrenar por mi cuenta para así poderme volver alguien en este mundo, mi abuelo aceptó pero mi tía se opuso ante esa decisión pero la convencí y ella no tuvo de otra que aceptar, antes de que me fuera ambos me dieron mi regalo de cumpleaños ya que cumplía dentro de otros tres meses, mi abuelo Irufen me dio un traje ambú negro expandible con una casco de zorro mientras que mi tía Jiraiya me entregó una cartera en forma de sapito que tenía algo de dinero dentro y con un último abrazo de ambos y unas cuantas lágrimas de mi tía me despedí de ellos y varios minutos después pude salir de la aldea sin que algún aldeano se diera cuenta, una tormenta eléctrica se hizo presente y el agua comenzó a caer una rama de un árbol y sin que yo me diera cuenta empecé a caer desde un acantilado solo para golpearme mi cabeza y caer en la inconsciencia pof normal hoy, 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 hoy el rubio sentía como un dedo estaba tocando su mejilla y al sentir la mitad de su cuerpo mojado se exaltó y se levantó de golpe al mismo tiempo que escuchaba como alguien caía, estaba al lado de un río y cuando giró su cabeza pudo ver a una niña de unos 9 años de edad, cabello oscuro como la noche, una piel morena y vestía con un short azul marino acompañado de una remera verde y unas sandalias naranjas, pero algo que lo sorprendió fue ver tres bigotes parecidos a los suyos acompañados de unas orejas del mismo color de su cabello y una cola blanca de como una nube y unos ojos dorados que eran partidos por una pupila rasgada el rubio se quedó mirando a hermosa niña por unos segundos pero esto fue interrumpido por la misma niña que lo miraba con una cara molesta. Oye te salvé la vida por lo menos ayúdame con solo oír eso el rubio rápidamente le dio la mano a la niña que se sacudió el polvo que tenía entre la ropa. ¿Quién eres? Jamás te había visto aquí la niña comenzó a caminar alrededor del rubio con puntas naranjas inspeccionándolo con la mirada mientras que Naruto no decía nada solo miraba a la niña Kitsune con nerviosismo. Responde Naruto. Ve bueno, y yo vengo de Dekonoa al ver la cara de la niña pudo notar la sorpresa algo que no entendía. ¿Tú eres de afuera? Naruto. ¿De afuera? Sí, según lo que he leído en los libros, que el mundo exterior tiene grandes aldeas en cinco naciones Naruto. Nervioso digamos que puede que sí jeje. Pero nunca había visto a un humano con rasgos de zorro como tú, ¿acaso eres uno de nuestros parientes? Naruto. ¿Que acaso todos aquí tienen cola y orejas de zorro? Pues claro sonriente oye no tienes un lugar donde vivir Naruto. Este, no. Bueno te llevaré a mi casa jaja Naruto. Gracias, en serio gracias, solo déjame tomar mis cosas y podemos ir a tu casa y así el rubio tomó sus cosas y siguió a la Kitsune quien le mostraba la aldea en la que ella vivía junto a un amigo de su padre que desafortunadamente falleció hace cuatro años quedando al cuidado de uno su único mejor amigo de la infancia alguien confiable e inteligente, durante el camino la Kitsune le había contado sobre las profesiones que había en su aldea la cual tenía el nombre de Kitsune Mura o aldea de los zorros para abreviar, según lo que ella decía los Kitsune Kitsunes en esa aldea podían tener hasta 8 colas mínimo, pero estas se conseguían con entrenamiento y el número de colas que tuvieras sería la profesión que tomarías o sería tu decisión, los que tenían de una cola a 4 serían solo civiles, agricultores, pescadores, constructores o vendedores de sus tiendas, los de 5 serían los zorros de ataque especializados en un combate cuerpo a cuerpo junto a una gran agilidad, pero tenían un truco que los hacía parecer invencibles, el modo cazador, habilidades físicas pero si atravesaban ese límite sus cuerpos sufrirían un gran cansancio y dolor hasta el punto de casi quedar en un coma que duraría unos 20 años, luego estaban los de 6 a 7 colas, esto eran doctores especializados en curar casi cualquier enfermedad o veneno al igual que quitar sellos como si fueran unos simples pedazos de papel, y luego estaban los 8 colas, eran silenciosos y mortales tanto que podrían eliminar a dos ejércitos con solo 20 de ellos, y al final estaba el 9 colas, el líder de la aldea era casi tan poderoso que un bijú tan poderoso que alcanzaba a poder estar a la altura del propio Kyubi, ella le había explicado al rubio que el Kyubi era como un dios para ellos, el símbolo de su aldea minutos después habían llegado a una enorme casa en un campo abierto con un granero al lado de aquella casa que era lo suficientemente grande para poder albergar a una familia, bueno ya llegamos Naruto, esta es tu casa, vaya vives bien escucha ruidos en el granero ese debe ser el amigo de tu papá, Debe estar trabajando en otro de sus locos inventos, vamos y así ambos fueron hacia el granero entrando de forma fácil ya que la puerta no tenía seguro, al entrar el rubio pudo ver un montón de chatarra, herramientas y más chatarra pero algo que seguro lo sorprendió fue ver a una clase de perro que no paraba de decir alerta intruso, voy a llamar a las autoridades hasta que pudo escuchar a alguien gritando y diciendo palabrotas al aire mientras que algunas chispas salían de una especie de robot con un rodillo de pintura en vez de una mano, 
Tranquilo, con el tiempo que acostumbras después de eso un hombre de unos 48 años salió del humo que se había provocado por las chispas y al igual que la niña Kitsune tenía una cola y orejas de zorro de color marrón acompañadas de tres bigotes. Shira, ¿a quién invitaste ahora? Shira, lo encontré en el río así que lo traje a tu casa para ver si lo podemos cuidar. MMMM, ¿de dónde viene? Jamás lo he visto Shira. Pues, es del mundo exterior. ¿Qué? Shira. Oye si vas a darme otro de tus sermones pues quiero decirte que esta vez no, recuerda que en esta familia siempre nos ayudamos los unos a los otros. Pero tú sabes que no puede estar aquí, además no tengo el suficiente dinero para alimentar a otra boca aquí mientras que ellos discutían Naruto se paseaba por el granero hasta toparse con ese extraño robot que le daba algo de miedo hasta que pudo ver unos cables sueltos y unos cuantos tornillos flojos así que tomó una llave de y empezó a girarla y luego tomar una cinta de aislar y empezó a enrollar los cables antes de ponerles por encima aquella cinta. Escucha la toma de los hombros le prometí a tu padre que te protegería y te cuidaría como si fueras mi propia hija, algún día podré vender algo de este granero y conseguiremos algo de dinero y después antes de que pudiera terminar pudo ver como Naruto seguía arreglando su invento así que fue hacia él apartándolo solo para ver que este funcionaba a la perfección, mirándolo como lo hiciste, Naruto, solo vi unos cuantos tornillos flojos y unos cables sueltos así que lo arregle. Me llamo Kadeyager, ¿quieres quedarte aquí el asiente? Pues ahora trabajas para mi continuará este fin.